பொது இடங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒவ்வொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேசப்படுது கரோனா வந்து ஒரு பயவார் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லை வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் நடுவில் போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாமோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்கிறாங்க இப்போ கூட கரோனா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ப்ரூஃப் என்னென்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனால் தான் இந்த இடத்துல கரோனா இருக்கா நீங்கள் சொல்லுவீங்களா தெரியாது தெரியாது ஆனால் இருக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ யதார்த்தமான தேவை என்ன கரோனா என்ன சாவடிக்கிறது முன்னாடி நான் கரோனாவை சாவடிக்கணும் மெத்திய மேதாவி ஆயினும் உள் பொத்திய காலில் ரத்தம் வரும் இதை உணர்ந்தவன் பித்தனாயினும் சித்தனாவான் புத்தி அற்றவனாயினும் புத்தனாவான் இது கரோனாக்கு மட்டும் பேசலை இன்னைக்கு கரோனாக்கு சாவாதவன் நாளைக்கு வேற எதுக்காக செத்தா பரவாயில்லையா பிரச்சனை கரோனால மட்டும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கூடாது இனிமேல் நம்ம எதுக்குமே சாகக்கூடாது கரோனா வந்த நாள்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண நாள்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் செத்தவன் கரோனால அவன் செத்தா ஜாஸ்தியா இல்லைனா ஹார்ட் அட்டாக்கில் செத்தவன் ஜாஸ்தி ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் தானே ஐயோ கரோனா வந்துச்சு கை கழுவுங்க வாய் மாதிரி கலக்கிறாங்களே இதெல்லாம் இதெல்லாம் இது இந்த இந்த அறிவை சொல்கிறதுக்காக நமக்கு ஆறு அறிவு பேண்ட்டு சொக்கா பத்தாததுக்கு வந்து அவ்வளோ படிப்பு எல்கேஜி குழந்தைங்க பண்ண வேலையெல்லாம் சொல்லின்னு இதை வந்து ஒரு நியாயமாக சொல்லுங்க ஸ்மோக் பண்ணால் உடம்பு கெடுதல் எத்தனை பேர் தெரியும் இந்த வீடியோவே நாலு லூசு ஸ்மோக் பண்ணி பார்த்துன்னு இருக்கலாம் சாம்பிராணி போட்டால் என்ன ஆகும் அங்கே இருக்க மாய்ஸ்டர் வந்து இப்போ குளிச்சு முடிச்சுட்டு தலைக்கு முடிக்கி போடுவாங்க ஏன் குளிச்சு முடிச்சுட்டு தலைக்கு போட்டாங்க ஈரமாக இருக்கும் சிம்பிளாக வாய்ஸில் கரோனா மட்டும் இல்லை எவ்வளோ வைரஸ் இருக்கலாம் நம்மளால் அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துக்கல நம்ம பேசுறது மத சாம்பிராணிக்கும் புரியணும் இது உண்மையிலே இது சொல்யூஷன் தெரிஞ்சு இப்போ யூஎஸில் நான் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களே யூஎஸ் சிட்டிசனாக கரோனா வரும்போது சாம்பிராணி சொல்யூஷன் தெரிஞ்சுதுன்னா அதை அழகாக பேக் பண்ணி ரியலாக விற்று காசு பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க ஏன் முன்னேற மாட்டுறாங்கன்னா சாம்பிராணி பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு விட்டுருவோம் சாம்பிராணி பற்றி பேசுகிறாங்க உன்னொருத்தனை நீங்கள் மதிக்காமல் கூட இருக்கலாம் இல்லை இன்னொருத்தனை மதிக்கலாம் ஆனால் உங்களை மதிக்காமல் எவனை மதித்தாலும் உங்களுக்கு மதிப்பான வாழ்க்கை வரையே வரும் வெயில் காலத்திலேயே ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய வைரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தட்டம் இருந்த ஊருது மிசைல்ஸ் சொன்ன விஷயம் என்ன உனக்கு அம்மா வந்திருந்தா கரோனா வராதுன்னு யானை அடித்த உடம்புக்கு பூனை அடிக்கிறது கஷ்டமா ரொம்ப ஈஸி மிசைல்ஸோட இது பெரிய பருப்புலாம் கிடையாது புரியுதுங்களா ரெண்டு பேரில் யார் பெரிய பருப்பு மிசைல் தான் மிசைலே போட்டு தெளியாச்சு வெயில் காலத்திலே பரவக்கூடிய மிசைலே போட்டு தள்ள உடம்பு கவலைப்படாது கண்ணு சத்தியமா நீ இந்திய ரத்தம் மறந்தா சாவு கன்ஃபார்மா கரோனாவால் உனக்கு கிடையாது வணக்கம் இந்த சிறப்பு நிறைகாந்த பகுதியில் ஆத்ம யோகா ஃபேமிலியோட ஃபவுண்டர் அண்ட் அவரோட ஃபேமிலி அண்ட் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் மக்களால் அன்பு அழைக்கப்படக்கூடிய ஸ்ரீ ஷா ஆசாஞ்சி அப்படின்னு அன்பு அழைக்கப்படுவாங்க ஸோ அவர்கிட்ட பல்வேறு விதங்கள் விஷயங்களை பேச போகிறோம் ஸ்ரீ ஆசாஞ்சி அவர்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து சயின்டிஃபிக் ரீதியாக எப்படி அணுகணும் வாழ்க்கை சார்ந்த சித்தாந்தங்களை எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை பேசக்கூடியவர் ஸோ அவர்கிட்ட என்ன பேச போகிறோம் கரோனா இன்றைக்கி அதிகமாக பேசப்பட்ட வர டாப்பிக்காக இருக்குது நிறைய அச்சுறுத்தலெல்லாம் பயங்கரமாக நியூஸாகவும் போயிட்டு இருக்குது பார்க்க முடியுது ஸோ அது அவர் பெர்ஸ்பெக்டில் எப்படி பார்க்குறாங்க அது எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை பேச போகிறோம் வணக்கையா ஆமாம்மா ஷி வணக்கம் ஆசாஞ்சி நிறைய விஷயங்களை பேசலாம் பட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கரோனாலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஆனால் கரோனா வந்து இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டு மற்ற பொது இடங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒவ்வொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேசப்படுது கரோனா வந்து ஒரு பயவார் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லை வந்து ரெண்டு கண்ட்ரி சென்டரில் போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமோ பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சயின்டிஃபிக் ரீதியாக அணுகக்கூடிய ஒரு ஆளுங்கனால உங்களை கேட்குறேன் கரோனா அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி அணுகணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்வை என்ன நம்ம ரொம்ப யதார்த்தமாக வச்சுப்போம் என்னோடய பார்வை அப்படின்றத மீறி தீர்வு என்னன்றது வந்துடும் இந்த சயின்டிஃபிக் அப்படின்னாலே விச் வில் நாட் வேரி ஃபார் பீப்புள் டு பீப்புள் அதனால தான் அது நிறைய பேர் சயின்டிஃபிக் சொல்ல ரீசன் என்னென்னா எனக்கு என் இஷ்டத்துக்கு வாழணும்னு தான் ஆசை ஆனால் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழ முடியாதுன்றது ஒரு தெளிவு வந்தால் தான் ஞானம் இப்போ கரோனா இருக்குது இப்போ எனக்கு பிடிக்காது நான் ரோட்டில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் முன்னாடி ஒரு வண்டி வந்து நிற்குது நான் தள்ளி போய்க்கலாம் இல்லை என் முன்னாடி ஒருத்தர் வராது நான் அவரோட வலுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தள்ளி போடான்னு சொல்லலாம் இப்போ கரோனா வருது என் தள்ளி போப்பான்னு சொல்ல முடியும் இது யதார்த்தமான உண்மை அப்போது இங்கே என் பர்செப்ஷன் பேசி ஒன்றும் ஆகப்படுறது இல்லை இன்னொன்று இந்த மாதிரி சம்பவம் வரும்போது தான் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தான் யார் அப்படின்னு உணர்றதுக்கான வாய்ப்பே வரும் இப்போ சென்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உணர்வு ரொம்ப ஃபீலிங்காக பேசுகிறேன் உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுகிறான் அப்படின்வாங்க பட் இது நம்ம பார்க்குறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் இப்போ யூடியூப் சேனல் ச
அவ்வளோதான் கேம் இதுக்கு அவன் எது சொன்னாலும் ஒன்றும் வேலைக்கு அவப்படுறதில்ல இங்கே நான் அந்த ஞானன்ற விஷயத்த இங்கே வச்சேன்னா இதுதான் ரைட் டைம் நம்ம லைஃபோடைய வேல்யூ என்ன நம்மளுடைய லைஃப்பில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது உணரணும் முதல்ல அறிவுன்றது மிருகத்துக்கும் இருக்குது ஒரு பூனைக்கு தன் மலத்தை எப்படி மூடணும்னு சொல்லித்தர தேவையில்லை எந்த அம்மா அப்பாவும் கற்றுத்தரல ஒரு ஆடு ஆடு தொடா இலையை சாப்பிடாது ஏன் அதுக்கு ஆடு தொடா இலைனா ஏன் பேர் அது சாப்பிடாது இல்லைனா அரளி பிஞ்சை சாப்பிடாது நம்ம தான் வெஜ் சாப்பிடணும் நான்வெஜ் சாப்பிடணும் சண்டை போடுவோம் அரளி பிஞ்சு வெஜ் தானே சாப்பிட வேண்டியது தானே ஸோ இந்த இஷ்யூவே கிடையாது அப்போ அதுங்களுக்கெல்லாம் அறிவு இல்லைன்னு சொல்கிறதே தப்பு முதல்ல நான் அப்ரோச் பண்ணுறது ஏன் சொல்கிறேன்னா பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும் பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகட்டும் உலகம் என்ன சொல்லுதோ அதை ஏற்று அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க தான் யார் அப்படின்றத உணர்றாங்களோ இல்லையோ தன்னால் சிந்திக்க முடியுன்ற விஷயத்தை மறந்துட்டாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ ரெட் அலர்ட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன அதனால் ஒன்றும் கிடையாது இதே ஊரில் ஸ்லம்ல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நம்ம பேசணுமா சைனாவில் நடந்தது உண்மை அதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் இந்த விஷயத்தில் பார்க்குற எல்லாருக்குமே கரோனா வருதோ வரலையோ அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை கரோனா பற்றின பயம் இனிமேல் வரவே கூடாது ஆனால் அதோட முக்கியம் வாழ்க்கை பற்றின மதிப்பு முழுமையாக வந்துடும் ஏன்னா இன்றைக்கி கரோனா வந்திருக்கு நாளைக்கு அது மாதிரி ஹைனிக்கன் ஒரு வைரஸ் வரும் இல்லை காஸ் பர்கன் வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இப்போ நான் விளையாட்டாக சொல்கிற விஷயம் வந்து ஏன்னா கரோனா பற்றி நம்ம ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக பேசலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஸ் அடுத்து மேர்ஸ்னு வந்துச்சு நிப்போ வைரா நிப்போ வைரஸ் இங்கே வந்து பாருங்கள் அது ஆகட்டும் எவ்வளோ எவ்வளோ பேசலாம் மீசல்ஸோட பெரிய வைரஸே அது கிடையவே கிடையாது ஸோ டைரெக்டாக நான் எடுத்த உடனே கரோனா ஒரு சப்பை மேட்ருப்பா கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லிடலாம் ஆனால் இது புரிதல் முக்கியம் இல்லை உணர்தல் முக்கியம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஏன் கரோனாவில் இவ்வளோ பிரச்சனை ஏன்னா அது நம்மளை சாவச்சிடும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டு கிடையவே கிடையாது இப்போ கரோனாவில் செத்தவங்க எத்தனை பேர் லிஸ்ட்டே எடுங்களேன் இப்போ நான் ஒன்று கொடுப்பேன் உடனே நாளைக்கு ஒரு டேட்டா மாறும் பட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெத்து இவங்க ஃபைனலாக அரைவ் பண்ணியே த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இல்லை ஃபோர் இல்லை மறைக்கப்பட்டது ஃபைவ்ன்றாங்க நம்ம இந்தியா மட்டும் எடுத்துப்போம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயமே பாயிண்ட் செவன் கூட தாண்டலை இது டெட்லி கிடையாது நல்லா புரிஞ்சு இது என்ன கிடையாது டெட்லி கிடையாது ஆனால் கரோனான்றது ஒரு வைரஸ் ஓகே இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு வரும் பேக்டீரியாவில் குட் அண்ட் பேட் ரெண்டு இருக்குது நம்ம பயங்கரமாக மைக்ரோப்ஸு இப்போ இம்யூனிட்டி அந்த இம்யூனிட்டி வந்துச்சுன்னா உள்ள பேத்தோஜென்ஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜென் போதும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது பேசுறதுக்கு புரியுதான்னு பார்ப்போம் எனக்கு அது பேசக்கூடாதுன்னு ஆசை இல்லை கேட்குற எல்லோரும் டாக்டர்ஸ் இல்லை ஆனால் இதை டாக்டர்ஸும் கேட்கணும் ஏன்னா மெத்திய மேதாவி ஆயினும் முள் பொத்திய காலில் ரத்தம் வரும் இதை உணர்ந்தவன் பித்தனாயினும் சித்தனாவான் புத்தி அற்றவனாயினும் புத்தனாவான் பெரிய கார்டியோ டாக்டராகவே இருந்தால் கூட அவர் போய் டெய்லியும் ஸ்மோக் பண்ணுற ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னு அவருக்கும் கார்டியோ அட்டாக் வரும் ஸோ கரோனா பற்றின அறிவு இருக்கிறதாலேயே உங்களுக்கு கரோனா வந்துடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏதோ ஒரு தன்மை இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கரோனா அஃபெக்ட் ஆகும் ஏதோ ஒரு தன்மை இருந்துச்சுன்னா கரோனா இருந்தாலும் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கலாமா அப்போ கரோனாவை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்டீரியா பேசினேன் ஸோ இது பேக்டீரியா கிடையாது குட்டு பேடு வைரஸ்னா என்ன கெட்டது தான் வைரஸ்னாலே கெட்டது தான் ஜஸ்னாலே கெட்டது தான் கெட்டது தான் அதில் செகண்ட் ஒப்பினே கிடையாது இது இன்ஃபெக்ஷியஸா கிடையாது கண்டேஜியஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு பூச்சி கிடைக்குது இன்ஃபெக்ட் ஆகுது கண்டேஜியஸ்னால தான் இவ்வளோ பயமே இப்போ ஜான் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு இருக்கு அவர் ஜோசஃப்ன்ற ஒருத்தருக்கு இல்லை ஆனால் ஜான் கிட்ட தான் ஜோசஃப் வந்துச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு தும்னா தான் பயப்படுறாங்க எல்லாம் முடிக்கிறாங்க எதுக்கு இவ்வளோ ஆக்குற வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுத்த காரணம் என்ன மக்கள் சாப்பிட போறாங்க காப்பாற்றுனு இப்போ நான் ஏன் இதை கண்டேஜியை சொல்லிட்டு இது சொல்ல வரேன்னா இதுக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட வேலை என்ன மக்கள் எதால் நிறைய பேர் சாவறாங்க எதால் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அதுக்கு தானே ரெட் அலர்ட் கொடுக்கணும் ரெட் அலர்ட்னா அதான் நான் ஐயோ சீக்கிரம்லாம் சாவறாங்க இப்போ நான் கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறேன் கம்யூனிகபிள்னா என்ன பரவக்கூடிய வீடு கண்டேஜியஸ்லேருந்து நான் கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் வந்துட்டேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது கரோனாக்கு மட்டும் பேசலை இன்னைக்கு கரோனாக்கு சாவாதவன் நாளைக்கு வேறு எதுக்காக சேர்த்தா பரவாயில்லையா பிரச்சனை கரோனால மட்டும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கூடாது இனிமேல் நம்ம எதுக்குமே சாகக்கூடாது அப்படி பார்த்தா எதுக்கு நிறைய பேர் சாவறாங்கன்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் நம்ம மனித உயிரை எதுக்காக இழக்கிறோன்னு பார்த்துரும் பிறந்தா எல்லாரும் இறக்க போகிறோம் ஆனால் தான் வ
வேர்ல்டுலேயே எதுக்கு நிறைய சாப்பிட்றான் ஹார்ட் அட்டாக் தான் இது தானே ரெட் அலர்ட் கொடுக்கணும் எப்படி குறிச்சு ஹார்ட் அட்டாக் ரெட் அலர்ட் கொடுக்க முடியும் ஹார்ட் அட்டாக்கான காரணம் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சொல்லுங்களே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காரணம் ஸ்மோக்கிங் இருக்கு சூப்பர் ஸ்மோக்கிங் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்மோக்கிங் ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்மோக்கிங்கால் ஒன் பெர்சன்டேஜ் அது பெனிஃபிட் இருக்கா ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் பெனிஃபிட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் டேமேஜ் இதில் செகண்ட் ஒப்பீனியன் இதெல்லாம் பெரிய ரிசர்ச்லாம் தேவையில்லை ஓகே கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் அடுத்து லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் சூப்பர் அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ்னு ஒரு வார்த்தை வச்சுக்கலாமா இதான் இவங்க அரைவாங்க இப்போ இது கம்யூனிகபிளில் உண்மையில் எதில் நிறைய பேர் சேவரா கரோனா வந்த நாள்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ண நாள்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் செத்தவன் கரோனாவில் அவன் செத்தா ஜாஸ்தியா இல்லைனா ஹார்ட் அட்டாக்கில் செத்தவன் ஜாஸ்தி ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் தானே ஐயோ கரோனா வந்துடுச்சு கை கழுவுங்க வாய் மூடுங்க கலக்குறாங்களே இதெல்லாம் இதெல்லாம் இது இந்த இந்த அறிவை சொல்கிறதுக்காக நமக்கு ஆறு அறிவு பேண்ட்டு சொக்கா பத்தாததுக்கு வந்து அவ்வளோ படிப்பு இல்லை இப்போலாம் கேட்கணும்னு ஆசை ஸ்மோக் பண்ணால் உடம்பு கெடுதல் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த வீடியோவே நாலு நியூஸு ஸ்மோக் பண்ணி பார்த்துன்னு இருக்கலாம் எதுவும் சொல்ல போகிறாரு அவர் கரோனா பற்றி கரோனா அஃபெக்ட் ஆனால் ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்புறம் தான் சாவு கரோனா ஒன்றும் பேட்டர்ன் இல்லாமலாம் இல்லை கரோனா வந்து ரத்தம் வந்து எடுப்பீங்க சொறி பிடிச்சிடும் இல்லைனா அப்படியே கண்ணு க்ரூடாகிடும் ரொம்ப கரோனா பற்றி நீ கவலைப்படாது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகிறது கோல்டு வரும் அடுத்து லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அது நம்ம நிமோனியான்லாம் நான் என்ன சொல்லுவேன் இமோன் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமுடைய ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லாம் கூட பேசலாம் பேசிக்காக ஸ்மோக் பண்ண ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகாதா கண்டிப்பாக ஆகும் இப்போ நீ கரோனாவில் செத்தா தான் என்ன புரியுதுங்களா இப்போ மொத்தம் நான் நான் பேசுகிறது யாருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் உயர்ணும்னு நினைக்கிற குழந்தைங்களுக்காகவும் பேசுகிறேன் திறமையும் காலத்தையும் வீணாக்குற கழுதிங்களுக்காகவும் பேசுகிறேன் உழைச்சி முன்னேறாங்க பாருங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் நான் மெயினாக பேசுகிறேன் ஆனால் இது யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறேன் திறமை இருந்தும் காலத்தை வீணாக்குற கழுதைங்களுக்கும் சேரணும் ஏன்னா ஒருத்தன் செத்து அவன் குடும்பமே கஷ்டப்படும் இப்போது இந்த சாக்கில் இப்போ இவ்வளோ பேசும்போது ஆஹா நம்ம எது கை கழுவுறோம் கரோனா வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகி சாப்பிட்றேன் சார் ஸ்மோக் பண்ணுறீங்களா இப்போ சாப்பிட மாட்டீங்களா சொல்லுங்க இதுக்கு பேர் இக்னரன்ஸா டப்பாவில் தான் போட்டிருக்கேன் தொங்குது அப்போது அவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கே ரெட் அலர்ட் கொடுக்காத ஒரு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கே கொடுக்கணும் பேன் ஸ்மோக்கிங் என்றான் இப்போ எவ்வளோ புத்திசாலி நம்ம குழந்தைங்க இப்போ சிகரெட் எங்கேருந்து கிடைக்கிது சஞ்சீவி மலைக்கு தானே போகிறாங்க சஞ்சீவி மலைக்கு ஒரு சிகரெட் எடுத்தோம் பருவத மலையில் ஒரு சிகரெட் போய் போகும் அப்படி தானே கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிகரெட் மேனுஃபேக்சர் தானே பண்ணுறாங்க அப்போ நீ பேன் ஸ்மோக்கிங்காக இல்லை பேண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சிகரெட்டா இது ஏன் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லாமல் இருக்கு எவனுக்கும் உங்கள் மேலே அக்கறை இல்லைன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்னா ஏதோ ஒரு பில்டிங் கிடையாது ஆ வேர்ல்டு ஹெல்த் சொல்லிடுச்சு சொல்லிடுச்சுன்னு அங்கே உக்காங்க தலைமை பதவியில் இருக்க ஒருத்தர் சொல்கிறார் அவர் பேர் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் ஒரு எத்தியோப்பியன் மினிஸ்டர்னு அவன் யோகி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இது நாளைக்கு ஏன்னா நானே யூனோட சேர்ந்து நிறையா பண்ணணும் லாஜிக்கலாக ஒன்றெல்லாம் போகாமல் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி டேரக்டராக இருக்கவர் நாளைக்கு அவரே கரோனாவில் செத்துறாரு இன்னொரு டேரக்டர் வந்துடுவார் கரோனாவால் சாவாத டேரக்டர்லாம் சொல்ல மாட்டார் சொன்னது ஒரு பில்டிங் இல்லை அங்கே இருக்க ஒரு பதவியில் இருக்க ஒரு மனிதன் அந்த மனிதருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குமான்னு கேட்டால் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் இல்லை அதனால தான் அவன் மனிதனே இல்லைனா நம்மளுடைய சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருந்தா இன்னும் அந்த சொல்யூஷனை சொல்லியிருப்பாங்களே எப்படி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் நம்ம சாஸ்திரம் என்ன எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க கரோனாக்கு ப்ரிவென்ஷனாக மாஸ்க் போடுங்க சொல்லுங்கள் மாஸ்க் போடுங்க அது சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு இருக்கு சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் ஒரு பத்து அடி இருபது அடி தள்ளி இல்லைங்க பத்து அடி இருபது அடி ஏன்னா அது மெஷர் பண்ணும் இல்லை சார் ஆறு அடியில் இருக்காரு அவரை விட்டுருவோம் அப்படி உண்மைதான கரோனாக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம தானே முட்டால் கரோனா இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இவங்க அதை மெஷர் பண்ணி கரோனா கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஃபோன் பண்ணி கரோனா சொல்லிச்சு நீங்கள் கரோனா கரோனா எவ்வளோ தூரம் தள்ளி நிற்கணும் ஆறு அடின்னு அவங்க தானே வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்காங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய சொல்யூஷன் கரோனாக்கு கை கழுவுறது மூக்க மூடுறது தும்பும் போது வாய் மூடுறது எல்கேஜி குழந்தைங்க பண்ண வேலையெல்லாம் சொல்லின்னு இதை வந்து ஒரு நியாயமாக சொல்லுங்க என்ன தான் பண்ணலாம் சூப்பர் நம்ம சாஸ்திரன்றதான் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்ல போகிறது பெரிய விஷயம் ஆனால் ரொம்ப சின்ன விஷயம் சின்ன விஷயம் சுலபமான விஷயன்றதாலேயே இது பெரிய விஷயமாக மனசு ஏற்றுக்காது ரியலைஸ் பண்ணலைங்க
இப்போ கனடாவில் சொல்கிறாங்க யூஎஸ்லேருந்து பேசுகிறாங்க இவங்க அதில் அதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய நம்ம மீன்ஸ் வர போடுறாங்களே கரெக்டாக பட் இதை பாருங்க இந்த இந்த டேக்கிட்டிஸ் ஏன் நமக்கு வருது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த சாஸ்திரம் இருந்தது தான் ஆனாலும் இந்த பயம் வந்துடுச்சு இல்லைங்களா இதில் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறேன் இது இந்த பயத்தால் இருக்கிற இம்யூனிட்டி ஏன் குறைஞ்சிரும்னு பேசுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒன்று ஒன்று அப்ரோச் பண்ணுவோம் இம்யூனிட்டி ஒருத்தருக்கு இருக்கு இல்லை அப்படின்றது மாரி இம்யூனிட்டினா என்னென்னு ஒன்று பார்த்துவோம் எதிர்ப்பு சக்தி வச்சுக்கோங்க தமிழில் பாருங்கள் சிம்பிள் வேர்ட் ஷரீரம் சத்ரு வம்சம் அசரீரம் சிவவம்சம் அந்த சரீரம் சத்ரு வம்சம்ன்ற ஒரு வேர்டே என்னென்னா இந்த உடம்பு இருக்க வரைக்கும் இதுக்கு சத்ரு குணம் தான் சத்ரு குணம்னா நம்ம வந்து மனுஷால் அடிச்சு சாப்பிடுறது கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் கரோனான்னு ஒரு வைரஸ் மறந்துடுங்க ஏதோ ஒரு வைரஸ் உங்களை அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஜேர்ம்ஸோ மைக்ரோப்ஸோ அட்டாக் பண்ணும் அது நம்மள உள்ள இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடனே அதை சாப்பிடுங்க அதனால் இதுக்கு பேர் எதிர்ப்பு சக்தின்னு பேர் ஸோ உடம்புல ஹீலிங் இம்யூனிட்டி டைஜஷன் மூணு விஷயம் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இந்த ஹிம்யூனிட்டின்றது ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சுன்னா கரோனா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கரோனாவை இது உள்ளே அலோவ் பண்ணாது டன் அதனால தான் இந்த பயோ பெண்ணுக்கெலாம் இப்போ நான் சொல்லலாம் ஆமாங்க அது பயோ பெண்ணாக கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன் அதில் டெப்த் ஏன்னா நான் சொல்கிறது எல்லோரும் நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் கேள்வி மட்டும் நொட்ட மாதிரி கேட்பாங்க சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல உங்களை பத்து பேர் அடிக்க வராங்க இந்த இடத்துல ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடிக்க வராங்க யார் வந்து ஃபைட் பண்ணுறது ஈஸி ஒருத்தர் ஃபைட் பண்ணுறது சிம்பிள் தானே சைனாலேயும் அவ்வளோ பேர் செத்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல வைரஸ் அவ்வளோ அதோட டென்சிட்டி அவ்வளோ ஜாஸ்தி இருந்துச்சு ஸ்ப்ரெட் ஆன இடம் எங்கே சைனாவில் ஊஹான் சூப்பர் ஊஹான் ஊஹானில் ஏன் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்றது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை மறந்துட்டு ஊஹானில் வேறு என்ன இருந்துச்சு ஊஹான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி இருக்கு கரெக்டுங்களா அதுக்கு நியர்பை ஏரியாவில் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அங்கே அவ்வளோ பேர் செத்த காரணம் என்னென்னா இங்கே அப்படியே இருந்தாலும் நான் ஒருத்தா அடிக்க வரான் நானே அவனை அடிச்சுடுவேன் ஆனால் அங்கே எத்தனை பேர் அடிக்க வந்தாங்க பத்து பேர் இப்போ எனக்கு வெளியே பத்து கரோனா வைரஸ் இருக்கு நூறு கரோனா வைரஸ் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ண இனி வரைக்கும் ஒரு மெஷரபிள் கேலிபிரேஷன் கிடையாது கரெக்டா அங்க ஆன ரீசன் என்னன்னா ஓகே அந்த லேப் இருந்து வந்திருக்கலாம் வராம இருக்கலாம் ஆனா லேப் இருக்கிறது உண்மையா போயா அது லேபே என்ன ஊஹான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி அது என்ன மாதிரி லேப் பி எஸ் எல் போர் இந்த மாதிரி சயின்டிபிகா பேசலாம் இல்லைங்களா ஏன்னா பேசுறோம் இது கெட்ட வார்த்தை பேசலாம் பி எஸ் எல் போர் பி எஸ் எல் போர்னா என்ன பயோ சேஃப்டி லெவலோடைய ஹையஸ்ட் லெவல் பிஎஸ்எல் ஃபோரில் என்ன வச்சுன்னுப்பான் கத்திரிக்காவும் காய்கறியுமா வச்சுன்னுப்பான் பேஸே என்ன பிஎஸ்எல் ஃபைவ் பிஎஸ்எல் ஃபோர் லெவல் ஒரு வைரலஜி யூனிட்டில் என்ன வச்சுருப்பான் வைரஸ் தான் அவன் பொழப்பே வைரஸ் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் அது லீக் ஆகிடுச்சின்னு ஒத்துக்குனா தான் என்ன தப்பு சரி இல்லை வேணும்ன்ட்டு கொடுத்தான்னு சொன்னாலும் என்ன தப்பு இது எதுவானா இருக்கலாம் எதுவானா இருக்கலாம் இருக்கலாம் பிரச்சனை யார் செஞ்சான்னு கண்டுபிடிக்கிறதா நம்ம சாவாமல் இருக்கிறதா நம்ம சாவாமல் இருக்குதா பார்த்து ஸோ இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக வேணா இங்கே நிறுத்திக்கலாம் ஏன்னா இதை நம்ம தனியாக பேசணும் ஏன்னா இப்போ நான் பேசுகிறது எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு தெரியல அறிவு இருக்கவங்களுக்கு தான் புரியும் அதனால் பார்க்குற எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்குமான்னு தெரியல காதும் கண்ணும் தான் இருக்கும் அதனால் அந்த சைடு போவேன் நான் பொறுமையாக போகலாம் இது நம்ம ஃபேமிலிக்காக பேசுவோம் ஐயா இவ்வளோதான விஷயம் ஃபஸ்ட்டே இதானா இந்த மட சாம்பிராணின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ உள்ளே வந்தது இதானா ஓகே வைரஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்றத மாரி கரோனா எங்கே இருப்பார் சார் சாருக்கு மாய்ஸ்ட் தேவை ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லியாச்சு சாம்பிராணி நம்ம ஊர்லாம் போடுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆமாம் ஏன்னா இனிமே இப்போ கேள்விப்பட்டிங்களா தான் கேட்கணும் பார்த்தீங்களாலாம் கேட்க முடியாது நான் பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேள்விப்பட்டு பார்த்துருக்கீங்க அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோட அந்த அந்த இந்தியன் ஏன்னோ பாருங்க நான் எனக்கு சம்டைம் நீங்கள் வந்து என்ன குருஜி ஃபெனட்டிக்கே நினச்சிட்டு போகிறீங்க நினச்சாலும் தப்பு இல்லை ஏன்னா இந்தியா வரும்போது என்ன ஃபெனட்டிக்காக நினச்சா தப்பே கிடையாது ஏன்னா நான் பேசுகிற நிறைய விஷயம் ஒரு இந்தியனாக இருக்கிறதால தான் பேச முடியும் மற்ற கண்ட்ரிலாம் போய் பேசுனா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் கடவுளுக்கு மதம் கிடையாது அதனால் மனுஷனுக்கு மதம் கிடையாது அதுக்கு ப்ரூஃபே கரோனா தான் இப்போ கரோனா வந்துச்சு யாராவது இந்துஸ்க்கெல்லாம் வராதுன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் இது இந்தியாப்பா இந்துஸை ஒன்றும் பண்ணாது ஏ இது எங்கள் ஊரில் கிறிஸ்டின்ஸ் எதுவும் பண்ணாது இப்போ எல்லாத்தையும் மதந்து பசியும் பிணியும் சூழ்ந்தெழுத்தும் நேரத்தில் மனமது தர்மத்தை தானே நாடி செல்லும் அட் த டைம் ஆஃப் ரியல் பெயின் அண்ட் ஹங்கர் யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி டூ வாட் இஸ் த ரைட் திங் டு டூ அப்போ இப்போ நான் பேச போகிறது சாம்பிராணின்னு பேசுனதால் சிலர் இந்து சம்பந்தமாக நினச்சி சாம்பிராணி போடாமல்
நம்ம ஃபேமிலிக்கு முதல்ல கரோனாவே இல்லாத இடத்த உருவாக்கிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் அது இருந்தால் தானே இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கா இல்லையான்ற டென்ஷன் எனக்கு இம்யூனிட்டி கம்மிப்பா என் குழந்தைக்கு இம்யூனிட்டி கம்மி என் வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்கா இம்யூனிட்டி கம்மி இருந்தாலும் இங்கே பயப்பட தேவையில்லை ஏன் கரோனாவே இல்லாதப்போ இம்யூனிட்டி இருந்தானே இல்லைனால அதை நம்ம பேசி தான் ஆகணும் அப்போ சாம்பிராணி புக எப்போலாம் போடுவாங்க நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஊரில் புகனே எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் அது பேர் தூப்பங்க தூப்பம் வேற புக வேற இங்கிலீஷில் எல்லாத்துக்கும் ஸ்மோக் தானே ஆனால் தமிழ் அப்படி கிடையாது தூப்பம்னா நீங்களா என்ன வாசம் வேணும் என்ன அளவு வேணும் எதுக்காக வேணும்னு உருவாக்கி ஸோ சாம்பிராணியில் போகிறது வந்து தேவ தூப்பம் அது பேர் என்ன தேவ தூபம் தேவ தூபம் அது என்ன பண்ணோம் கெட்டதெல்லாம் அமைச்சிரும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சாத்தான துரத்திரும் கெட்ட சக்தியை போய்கிடணும் இதுதான் அந்த வைரஸ் எல்லாம் ஸோ எப்போ போடுவாங்க ஈவினிங்கில் போடுவாங்க இன்ஃபேக்ட் கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டியாருங்க நாடாருங்க முதலியாருங்கலாம் கடை வச்சுருப்பாங்க நான் ஏன் இந்த கேஷை சொல்கிறேன் இப்போ நான் பத்து வருஷம் முன்னாடி சொல்கிறேன் அப்போ இருந்தது உண்மை தான் ஸோ யார் கடை வச்சாலும் விற்க போகிறது வந்து செட்டியார் பொறுப்பு முதலியார் பருப்பு நாடார் பருப்பு கிடையாது அவங்க வந்து பருப்பு கடையோ இல்லை எண்ணெய் கடையோ வச்சுருப்பாங்க என்ன அறிவு பாருங்கள் ஈவினிங்கில் சாஹிப் வந்து போக போடுவார் சாஹிப்னா அந்த முஸ்லீம் நான் சொல்ல சாஹிப் வந்து போடுவார் அப்போ அவங்க வேணாலும் சொல்ல மாட்டாங்க இதுதான் கலாச்சார ரீதியாகவே வாழ்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு தேவை என்னவோ அது புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளை எது வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போதோ அந்த சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது நேச்சுரலாகவே இருந்திருக்கு ஆமாம் அதுக்கு ஒரு குறிப்பாக சாஹிப் வந்து கல்லாப்பீட்டில் போடுவாங்க சூப்பர் அதுக்கான காரணம் எங்கே நீங்கள் கை வச்சு காசை வாங்குவீங்க கல்லாப்பீட்டில் உட்காந்து அவ்வளோதான் ஸோ ஈவினிங் மாய்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு வேலை வைரஸ் இருந்தாலும் காத்தெல்லாம் சாய் வர மாட்டார் ஈவினிங் போட்டு விட்டுருவார் வெள்ளிக்கிழமை இன்னும் ஸ்பெஷலாக போடுவாங்க சாட்டர்டே சண்டே லீவ் இல்லையா இது வைரஸோட வீட்டுக்கு போயிடு ஈவினிங்கில் எல்லார் வீட்டிலையுமே போடுவாங்க அதனால் அப்படி இல்லைனாலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் போடுவாங்க இது வச்சுப்போம் ரொம்ப மெயினாக போடுற மூணு டைம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் குழந்த பிறந்தாச்சு வீட்டில் அம்மாவுக்கு ஈவினிங்கில் போடுவாங்க ஏன் குழந்தைக்கு மாய்ஸ்டு இல்லாதது ஏர் ப்யூரிஃபை பண்ணும் இப்போ நான் பெனிஃபிட் ஆஃப் சாம்பிராணி சொல்லிடுறேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க சயின்டிஃபிக்காக பதினேழு பெனிஃபிட் நான் சொல்லலாம் நான் ஒரு நாலு மட்டும் சொல்லிடுறேன் முதல் பெனிஃபிட் மாய்ஸ்டை கிளியர் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ வைரஸ் இருக்க பாசிபிலிட்டி இல்லை அதை மீறி ஏர் ப்யூரிஃபையும் பண்ணும் இந்த மீதி ரெண்டு பாருங்க அமேசிங் விஷயம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை கிளியர் பண்ணி விடும் இப்போ கரோனாக்கு வர கரோனாவோட பிரச்சனையே என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் தான் தும்பல் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வந்தால் தானே பை பண்ணும் இது டெய்லி ஈவினிங் போட்டுக்கோங்க கரோனாவும் இல்லை அப்படியே உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூ இருந்தாலும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் என்ன பண்ணும் கிளியர் பண்ணும் அதை மீறி இது என்ன பண்ணும் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணும் ஓ ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி இல்லை ஆன்டி மைக்ரோப்ஸ் பேசிகிட்டே போகலாம் பட் இந்த நாள் தெளிவாக புரியுதுங்களா மாய்ஸ்டர் கிளியர் பண்ணிவிடும் ஏர் ப்யூரிஃபை பண்ணும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டை கிளியர் கிளியர் பண்ணும் அதை மீறி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை அதுலேருந்து ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் இப்போ சொல்லுங்கள் சாம்பிராணி எத்தனை பேர் ஏன் போடாமல் இப்போ கூட என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் சாம்பிராணின்ற பேரில் எலக்ட்ரானிக் சாம்பிராணி விற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இங்கே தான் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் இது உண்மையிலே இது சொல்யூஷன் தெரிஞ்சு இப்போ யூஎஸில் நான் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூஎஸ் சிட்டிசனாக கரோனா வரும்போது சாம்பிராணி சொல்யூஷன் தெரிஞ்சதுன்னா அதை அழகாக பேக்